guys naan ipo vannittullade ivadutha sanjeev gandhi wild life sanctuary nane world vechittu thanne oru city indagathu forest verunnathu chappa mumbai il aayirikkam mumbai il maatram aayirikkilla chappa vera salangal unda avashe koravana alle avanu chindichakke oru city indagathana namakku velli oru kaadu ee kaadu nu parayunnathu athyasha murugangalum kaaryangalokke verunna one setup aanu appo nammal endal ingane oru sthalathu vennu kaiyittu avada povaadirkan pattidallo alle appo idu sherikum parnu kenjale mumbai inde northern suburbs il aanu ee oru area sherikum parnan verunnathu ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഐ ഐ ടി ബോംബ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ചറിന്റെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് സൈക്കിളും കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് സൈക്കിളിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് അപ്പം നമ്മളുടെ സൈക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സൈക്കിൾ എന്റെ സൈക്കിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി എടുക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് അത്ര എൺപത് രൂപ അങ്ങനെ സൈക്കിളിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഫീച്ചേഴ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ മണിക്കൂറിന് ചാർജ് വാങ്ങുന്നത് ഇതാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇട്ടാ ഇവിടെ നമുക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ചാർജ് എന്നുള്ളത് വണ്ടി അതായത് ജീപ്പ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് റുപ്യ കേട്ടോ വൺ റേറ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയും പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയും വരും ഈ എം ആർ എസ് ആയിക്കോ കിതിനാ തേർട്ടി ത്രീ കൊടുക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് റുപ്പ കേട്ടോ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ലേക്കാണുള്ളത് ഒന്ന് തുളസി ലേക്ക് ഒന്ന് വിഹാർ ലേക്ക് കേട്ടോ കനരി കേസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് സൈക്കിള് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇവനെ എത്ര ദിവസം എന്താ ഏശാ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് ഇവനെ നമ്മൾ ലോണോവാൽ നിന്നിട്ടോ സെറ്റ് ആക്കിയത് സൈക്കിളിനെ ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗിയറും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായി മാറുന്നില്ലായിരുന്നു എത്ര സൈക്കിളെ കിത്തന പയ സൈക്കിൾ ആ സോറി വിഷ്ണു അങ്ങനെ സൈക്കിൾ എടുത്തു ഒരു ഡോക്യുമെന്റും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണമല്ലോ വിഷ്ണു രണ്ട് മണിക്കൂർ എൺപത് രൂപയാണ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ബാക്കി വരും ഇനി എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപ ആവും കൊള്ളാട്ടോ കണ്ടീഷൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എൺപത് രൂപ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് രൂപ ഉള്ളല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാൽ ലേക്ക് നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തിന് അത് ഇതിനേക്കാൾ അവസ്ഥ അത്ര മണിക്കൂർ എൺപത് റുപ്യ എന്തോ പിന്നെ അത് സൈക്കിൾ സഫാരി മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ബസ്സിലും പോകാൻ പറ്റും അതിനെത്ര ടിക്കറ്റ് അറിയില്ല എന്തായാലും ചെറിയ പൈസ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലവും കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം കൊള്ളാം അല്ലേ നമ്മൾ മുംബൈ സിറ്റിയിലാണെന്ന് പറയില്ല യെസ് മുംബൈ സിറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ വരുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫുൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാ ഉഫ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പല്ലേ ഒരു ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് സമാധാനം അറിയാം നമ്മൾ ഫുൾ ഒച്ചപ്പാടിലല്ലേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇല്ല ഈ സഞ്ജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിന് എസ് ജി എൻ പി എന്ന പേരിലോ അറിയപ്പെട്ടോ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കല്ല തന്നെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കി അകത്ത് നമുക്ക് ടൈഗർ സഫാരി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലേക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഓ ഇവിടെ ഫുൾ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് ആ കരും പിടിക്കാം കേസ് കുടിക്കാം നല്ല ക്ലീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലേക്ക് കാണാൻ എന്റെ മോനെ ചൂടത്തും ഇതിൽ കുടിക്കാൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ എന്താ ഇത് അവരുടെ ഓഫീസ് ആകുന്നത് നമ്മള് ടൈഗർ സഫാരി പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് വിഷ്ണു ടൈഗർ സഫാരി അവിടെ ചോദിച്ചോണ്ടേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാണാൻ കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്
ഇത് പാറാണോ അതോ സിമെന്റ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാണല്ലേ ഫുൾ സിമെന്റ് അല്ലേ ഓ ആരാത് ഒന്നുമില്ല തന്നെ ഓ സ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് മദർ ആൻഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യൻ ലെപ്പോർട്ട് ദ ടൈം കപ്സ് ആർ ടെൻ മന്ത്സ് ഓൾഡ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഹണ്ടിങ് അലോ വിത്ത് ദർ മദർ ഓ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ടു ദ കപ്സ് ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എനഫ് ടു ഗോ ദ എറൗണ്ട് വെസ് ഇൻ സ്കാറ്റ്സ് ആർ സോളിറ്ററി അനിമൽസ് ഇരകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവർ ടൈഗറൊക്കെ മെയിനായിട്ട് അല്ലേ പശുവിനെയും വലിയ വലിയ മാനെയും പിന്നെ പാമ്പിനെ ഓ പാമ്പിനൊക്കെ ഒന്നുമില്ലടാ പാമ്പിനൊന്നുടാ പിന്നെ കാറ്റിനെയും അതേപോലെ ലെപ്പേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെപ്പേഡ് കുറച്ചും ചെറിയ സൈസുള്ള മൃഗങ്ങളെ കഴിക്കുക ടൈഗറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ടൈഗറും ലയൺ സോറി ലയനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈഗറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പക്ഷെ ഇവർ റൈനോസേഴ്സിനെയും അതേപോലെ എലിഫൻറ്റൊക്കെ കഴിക്കൂടാ ഒരു അബണ്ടൻസ് ആണല്ലേ ഇമ്മാതിരി സൈസ് ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മിനിയേച്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളത്തിന് കായ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് സർവൈവൽ ആനൊക്കെ വന്ന് കൂളായിട്ട് തിന്നു പോന്ന് ഇവിടെ കുറെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൈഡ് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പക്ഷെ ഫുള്ള് മാന ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ചേരി കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഫുൾ മാനു മൊത്തം മാനൊക്കെ ഇവരെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങി തിന്നാണ് ചുറ്റിലും കുറേ വീട്ടുകാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുള്ളേ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥം വരെ ഓരോ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പബ്ലിക്കിന്റെ വണ്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല ഇനി മുന്നോട്ട് ശരിക്കുള്ള ഫോറസ്റ്റ് തോന്നുന്നടാ വിഷ്ണു നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോ പക്ഷെ രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലുണ്ട് അതേ സമയം കനേരി കേസിലേക്ക് ഇനി രണ്ടു ലോണ്ടർ കേട്ടോ ഇവർ അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ഓ ഈ നട്ട് ഉച്ച സമയം വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊരു പണി കിട്ടി ആ മുമ്പിൽ കാണുന്ന മല ഉണ്ടല്ലോ ആ മലയിലാണ് കനേരി കേസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആടാ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ മുമ്പിൽ ഇവിടെ കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുറെ കുറച്ച് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഈ സോഡയും അതേപോലെ കക്കേരിക്ക അങ്ങനത്തെ സംഗതികളാണ് ഇനി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ വിഷ്ണു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈഡ് ക്ഷീണിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേ എത്ര ടിക്കന്നെ നൂറ് രൂപയെ അടുത്ത നൂറ് രൂപയെ പോടാ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നാല് റുപ്പടാ അമ്പത് രൂപ ആ നാല്പത്തെട്ട് റുപ്പയാണ് ഇട്ടോ തൂടി കനേരി കേസ് നമ്മള് വന്നത് മുതലായിട്ടോ എടാ തേർഡ് ബി സി സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കേസ് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിസ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണത് ആ ഒറ്റ പാറിന്റെ അകത്ത് കുറെ കേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയിലോ അടിപൊളി സംഭവം ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെ കേട്ടോ ഹലോ വിഷ്ണു വൺ ഓഫ് ദി അൺഫിനിഷ്ഡ് കേവ്സ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ റോക്ക് അറ്റ് കേവ്സ് എക്സ് എക്സ്കവേഷൻ മെത്തഡോളജി എമ്മാതിരി സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് വാ ഇതെന്ത് സംഭവമാണത് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാ 
കേവ് ടു കേവ് ടു എന്താണ് ദിസ് കേവ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്കേവേഷൻസ് ഇൻ എ സീരിയസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ സ്തൂപാസ് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്തൂപ എവിടാ അതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പെർമിഷൻ ഇല്ല മേ ബി ഓക്സിജൻ അധികം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നോക്കി അതിമലൊക്കെ കൊത്തുപണി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കേവ്സുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് മഴക്കാലത്തല്ലേ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വെള്ളം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ് വർഷം ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടില്ലേ ഇതിലൂടെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഗുഹകൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ അതവർ എന്ത് ചെയ്യും കീപ്പെഴും പണ്ട് കാലത്തെ വെള്ളം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അത് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇത് അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാ ഇതിന്റെ ലോങ് ഒരു വ്യൂ കിട്ടണല്ലോ ആദ്യത്തെ കേവ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് രണ്ടാമത്തെ കേവ്സ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേവ്സ് തന്നെ കുറെ അറകളായിട്ട് മീൻ കുറെ വേറെ കേവ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കേവ്സ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു മൂന്ന് നില ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റിലോളം ഇങ്ങനെ തൂണ് പില്ലർ പോലെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് This is the most impressive Chaitha Griha of Kaneri. Two merchant brothers are excavated. What is it? Gajasena or Gajamide? Look. One is actually let off. എന്താ മക്കൾ വരെ വന്ന് പോവാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങള് ആ ഒരു പാറമ്മല അത് ഇവര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്താ മോനെ ഇതാണല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സ്തൂപം ഇത് ഒരു രക്ഷിലോ കുറെ പില്ലറുകൾ അതും വൺ സൈഡുള്ള പില്ലറുകളാട്ടോ സൈഡില് വിഷ്ണു ഈ ഓരോ പില്ലറിന്റെ സൈസ് ഇത് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നാ അതിന്റെ മൊത്തം കൈ അതിനെ കെട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പകുതി പോലും ആവുന്നില്ല അല്ലേ എന്താ അല്ലേ അടി ഇതാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്തൂപം ഇതിൻ്റെ ബാഗ് പാത കൂടെ ഞാൻ നടന്നു നോക്കാം ഓ ഇവിടൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ പില്ലേഴ്സ് ആണ് തൂണാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം അടച്ചോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോന്ന് തോന്നുന്നു ചൂടുന്നൊരു ശമനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊളി ഓ പുറത്ത് കറങ്ങിയപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇത് ഫോ ഇത് നാലാമത്തെ കേവടാ This is a small and flat roofed circular cave diameter 3.5 and height is 2.3 meter Now this is the 4th cave Let's take a look It's a big one Look at this Let's take a step here Let's take a look at this 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 Action prone area no swimming ഓ അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവട്ടോ ഇവിടെയും കണ്ടില്ലേ ഈ പാറിന്റെ ബാക്കി തന്നെ കുറെ ഗുഹകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് ഇവര് വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഇതിന്റെ അടി നോക്കി അടിയിലൊക്കെ വെള്ളം ഏർ പിന്നെന്താ ഫുൾ ബ്രെയിൻ ഇട്ടാണ് അവര് കളിച്ചത് ഓരോ ഗുഹക്ക് മുമ്പിലും അവർ ഇതേപോലെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡിസൈൻ നോക്കി നിങ്ങൾ എമ്മാതിരി സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേ ആ 
ഇത് വാതിൽ ജനവാതില ആ സെറ്റപ്പിൽ അട്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊള്ള എന്തായാലും കാട്ടില്ല ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ പാറയാണ് ഈ പാറേന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇവർ മൊത്തം കോത്തി ഉണ്ടാക്കി സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചത് ഇതേപോലെ അവിടെ മേലക്കര പോ വിഷ്ണു അവിടെ ഒരു ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടേക്ക് വരെ നമുക്ക് പോട്ടോ ഈ കാണുന്നൊക്കെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുംബൈൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഉള്ളു സാറല്ലത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിഷ്ണോ മനസ്സിലായോ അവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ സപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണം ഡു നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഈറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് സ്മോക്കിംഗ് പ്രോഹിബിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മേലെ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ആണില്ലേ ഇത്ര ഐറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷിനു ഈ പാറ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളാ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തുക അതെ അറുപത്തേഴാമത്തെ കേസ് എന്താണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് ഇനി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മടുക്കൂല ഇവർക്ക് കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് വന്ന തന്നെ കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നല്ല ബിൽഡിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വൈകൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങട്ടോ നാടാ മുതൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താണ് എൻട്രൻസിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുണ്ട് ടൈഗർ ലെപ്പേഡ് ലയൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അതിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സഫാരി എടുക്കണം സഫാരി എന്തായാലും ഇന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ഭാഗ്യ പരീക്ഷണാണ് കിട്ട കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് തീൻമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതിനകത്ത് നോക്കി എന്താ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ വിശന്ന് അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷീണിച്ച് ഞങ്ങളൊരു താലി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് രണ്ട് റൊട്ടി ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇതെന്ത് ചോറ് ഗീ റൈസ് പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ചെറുപയർ അതെ പിന്നെ ഇതാ ചിക്കനും ഒരു പീസും ഉണ്ട് നൂറ് രൂപ ആയിട്ട് ഒന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊക്കെ വിശന്ന് ഇരിക്കാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള മൈൻഡിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോന്ന് 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 ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് എത്തിപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാട്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് മുമ്പുള്ളത് ഇതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇവരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ലോക്കൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ എടുത്ത് പോയി നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് ചിലപ്പോൾ സാധനം കട്ടോണ്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്കല വിഷ്ണു അതാണ് എന്റെ പേടി ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ള ധാരാവിലാട്ടോ ധാരാവില് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് ഭക്ഷണം വന്ന ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഫുൾ സീരീസിന്റെ കൊറേ ഷോപ്പുകൾ രക്ഷയില്ലാത്ത പള്ളിയാണല്ലോ ഇതിറക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടോ കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ലോക്കൽസും കാര്യങ്ങളും സീനാക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ സീലിങ്ങിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളും ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തകത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റി ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പുറത്ത് വിഷ്ണു രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ
ഞാൻ നല്ല ഉറങ്ങാനുള്ള മൂടായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഈ ടെൻ്റ് അകത്ത് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു യെസ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാമിൽ ഫേസ്ബുക